খুলনায় মামলা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত কর্মবিরতি অব্যাহত রাখার ঘোষণা চিকিৎসকদের সেবা বন্ধ থাকায় দুর্ভোগে রোগীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাহের হত্যার রায় রিভিউ আবেদন খারিজ মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে বাধা নেই সুনামগঞ্জে টিকটক করার সময় ইফটিজিং সংঘাতে একজন নিহতের ঘটনায় এখনও মামলা হয়নি আটক ১৯ জন এবং চট্টগ্রাম নগরীর একশো বাষট্টি ফায়ার হাইড্রেন্টে সাতানব্বইটিতে নেই পানি অগ্নি দুর্ঘটনায় বিপাকে পড়ছে ফায়ার সার্ভিস সমগ্র বাংলাদেশের প্রধান শিরোনামগুলো শুনছিলেন পুরো খবর নিয়ে আছি সাফাদিন ফরিদ খুলনায় চিকিৎসকের ওপর হামলায় অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যকে গ্রেপ্তার ও মামলা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি চালানোর ঘোষণা দিয়েছেন চিকিৎসক নেতারা এদিকে কর্মবিরতির দ্বিতীয় দিনে সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা না পেয়ে বিপাকে পড়েছেন রোগীরা দ্রুত সমস্যা সমাধান চান তারা সকাল সাতটা থেকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগে বসে আছেন বরগুনার আশি বছর বয়সী আশরাফ আলী স্ত্রীকে নিয়ে বুধবার এসেছেন খুলনায় দুদিন ধরে হাসপাতালে ঘুরলেও মেলেনি চিকিৎসা বহির্বিভাগের টিকিট কাউন্টারে সকাল থেকে দেখা গেল রোগীদের লম্বা লাইন কিন্তু বিক্রি হচ্ছে না টিকিট দূর দূরান্ত থেকে আসা রোগীরা চরম বিপাকে অভিযুক্ত এএসআই নাইমুজ্জামান শেখকে গ্রেপ্তার ও মামলা প্রত্যাহার না হলে কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন চিকিৎসকরা অভিযুক্ত আসামি এএসআই নাইম গ্রেপ্তার হওয়া এবং ডাক্তার নিশাদ আবদুল্লার বিরুদ্ধে যে যৌন হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা দাখিল করেছে এটি প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে এদিকে চিকিৎসকে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার ও অগ্নিদগ্ধ শিশুর চিকিৎসার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী রোগীর মা পঁচিশ ফেব্রুয়ারি শহীদ শেখ আবু নাসির বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসক শেখ নিশাদ আবদুল্লার উপর হামলার অভিযোগে কর্মবিরতিতে যান চিকিৎসকরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চিকিৎসকদের কর্মবিরতির বিষয়ে আরও জানাতে এবার খুলনা থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী অভিজিৎ পাল অভিজিৎ বৈঠক তো অনেকক্ষণ সময় ধরে হলো তারপরও সংকট সমাধান না হওয়ার কারণ কি সংকট সমাধান আসলে হচ্ছেই না কারণ সকাল থেকেই আমরা দেখছিলাম যে সংকট সমাধানের জন্য খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের সঙ্গে চিকিৎসকদের সভা হয়েছিল সেখানেও কোনো সমাধান হয়নি এবং আমরা বিএমএ সভায় আসলে জানতে পেরেছি যে কেন্দ্রীয় বিএমএ সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক খুলনার চিকিৎসকদেরকে অনুরোধ করেছিলেন যে কর্মবিরতি প্রত্যাহারের জন্য তারপরও আসলে খুলনার চিকিৎসক নেতৃবৃন্দ তারা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করেনি তারা আরও কিছুক্ষণ আগে একটি সংকট সম্মেলন করে জানিয়েছেন যে যতক্ষণ না পর্যন্ত অভিযুক্ত এএসআই গ্রেপ্তার এবং চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে তারা কর্মবিরতি চালিয়ে যাবেন অথচ তাদের এই কর্মবিরতির কারণে সব থেকে চরম ভোগান্তিতে আছে হচ্ছে সাধারণ যারা রোগীরা রয়েছেন তারা আমরা সকাল থেকে দেখতে পেয়েছি সুকুলনা মেডিকেল কলেজের যে বহির বিভাগ রয়েছে সেখানে দীর্ঘ লাইন ছিল চিকিৎসা প্রত্যাশীদের কিন্তু তারা চিকিৎসা না পেয়ে ফেরত চলে গেছে আমরা কথা বলেছিলাম বরগুনা থেকে আগত আশরাফ আলীর সঙ্গে তিনি আশি বছর বয়সকে একজন একজন ব্যক্তি তিনি এখানে দুদিন ধরে খুলনায় অবস্থান করছেন তার স্ত্রীকে নিয়ে তিনি এসেছেন তারপরও তিনি চিকিৎসা নিতে পারেননি আমরা কথা বলেছিলাম তেরো কথা থেকে দিঘলিয়ার গাজীপাড়া থেকে আগত একজন ব্যক্তির সঙ্গে তিনি তার ছোট বাচ্চাটি পা ভেঙে গেছে তাকে নিয়ে এসেছিলেন সে তিনিও তার রোগীদের চিকিৎসা করতে পারেননি এমনি এমনকি পিরোজপুর থেকেও রোগীরা এসেছেন তাদের তারা চিকিৎসা না পেয়ে ফেরত চলে গেছেন এবং খুলনার একজন রোগী তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তিনি তার বাচ্চার চিকিৎসার জন্য শুধুমাত্র সরকারি হাসপাতালগুলো নয় বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে গিয়েও অসহায়ের মতন ফেরত এসেছেন কারণ কোনো হাসপাতালে আসলে চিকিৎসা পাওয়া যাচ্ছে না আর এই চিকিৎসা না 
পাওয়ার বিষয়ে আমরা যখন এখানকার সিভিল সার্জন এবং খুলনা মেডিকেল কলেজের পরিচালকের সঙ্গে কথা বলেছি তিনি তাই তারা অবশ্য বলছেন যে জরুরি বিভাগে আমরা কিছু রোগীদের চিকিৎসা দিচ্ছি আর যারা ভর্তি রোগী আছেন তাদেরকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এর বাইরে আসলে তারা এখন চিকিৎসা দিতে পারছেন না কারণ যেহেতু চিকিৎসকরা আন্দোলনে রয়েছেন কিন্তু তারপরেও দেখা গেছে যে আন্দোলনে আসলে আন্দোলনে রয়েছেন এই কারণে তারা আসলে কিন্তু রোগীদের যে ভোগান্তি সেই রোগীদের ভোগান্তি লাঘবে আসলে তেমন কোনো প্রস্তুতি বা তেমন কোনো কার্যক্রমই এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি এবং সাধারণ রোগীরা দাবি করছেন যে চিকিৎসকদের দাবি দেওয়া আদায়ের জন্য সাধারণ রোগীদের যে সেবা সেই সেবা বন্ধ করে দাবি দেওয়া আদায়ের যে কর্মসূচি এই কর্মসূচি থেকে চিকিৎসকদের সরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তারা যদিও রোগীদের আহ্বান রয়েছে প্রশাসনের আহ্বান রয়েছে বিএম এর কেত্রী কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দদের আহ্বান রয়েছেন সকল আহ্বানই আসলে তারা প্রত্যাখ্যান করেছেন প্রত্যাখ্যান করে তারা তাদের দাবিতে সে সচেষ্ট রয়েছে এবং পাশাপাশি তারা আরো বলছেন যে যদি এই পুলিশ সদস্যকে গ্রেফতার করা না হয় তাহলে এই তারা তাদের তারা যে দায়িত্বশীল জায়গাগুলোতে রয়েছেন সেই জায়গা থেকে তারা একযোগে তারা অব্যাহতি নেবেন বলে এমনও তার দাবি কিন্তু তারা করেছেন অপরদিকে হচ্ছে যে ভুক্তভোগী যে অভিযুক্ত এএসআই কে গ্রেফতারের কথা বলা হচ্ছে তার বর্তমান অবস্থান কোথায় এখন এ বিষয়ে কোনো তথ্য পেয়েছেন কি যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে অভিযুক্ত যে এএসআই রয়েছেন তিনি তাকে আজকে সাক্ষীরা পুলিশ লাইনে ক্লোজ করে নেওয়া হয়েছে তারপরে অবশ্য চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে তাদের আজকে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ ছিল সেই বিক্ষোভ সমাবেশটি তারা বাতিল করে এবং তাদের যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচি নিয়ে তারা সভা করে কিন্তু সেই সভা থেকে আসলে কোনো রেজাল্ট আসেনি কর্মবিরতি তারা চালিয়ে যাওয়ারই ঘোষণা দিয়েছেন আর এদিক থেকে যে অভিযুক্ত অগ্নিদগ্ধ শিশুটির মা তিনি দাবি করছেন যে সেদিনকের সেই ঘটনার রাতের এই চুয়াল্লিশ সেকেন্ডের একটি ভিডিও দেখে দাবি করছেন যে দেখুন হাসপাতালে চিকিৎসক সুস্থ ছিলেন এগারোটার সময় কিন্তু এজাহারে বলা হয়েছে যে সাড়ে দশটার সময় চিকিৎসকের উপরে হামলা করা হয়েছে এবং মারধর করা হয়েছে এবং তিনি এ পাশাপাশি আরো বলেছেন যে হাসপাতালে ভাঙচুরের যে বিষয়গুলো বলা হয়েছে সেখানেও আসলে সেই ঘটনাটি ঘটেনি বলে তিনি দাবি করেছেন চুয়াল্লিশ সেকেন্ডের একটি ভিডিও দেখিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এবং এই সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরো দাবি করেছেন যে চিকিৎসকরা তাদের যে দোষ সেই দোষ ঢাকার জন্যই মূলত তার স্বামীর বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা করেছেন এবং সেই মিথ্যা মামলায় তাকেও জড়ানো হয়েছে পাশাপাশি তার যে ছোট শিশুটি যে অগ্নি অবস্থায় রয়েছে তার চিকিৎসা এখন একেবারেই বন্ধ রয়েছে এবং তিনি বলছেন যে পিপল লাইনে ফোন দেওয়ার পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসার পরে ডক্টর নিশাদ আব্দুল্লাহ অভিযুক্ত চিকিৎসক তিনি কথা দিয়েছিলেন যে এই শিশুটির যে ড্রেসিং এর যে চিকিৎসা রয়েছে সেই চিকিৎসাটি নিয়মিত হবে কিন্তু তারপরেও দেখা গেছে যে এই যে সেই শিশুটি সেই শিশুটির চিকিৎসা বন্ধ রয়েছে আমি কর্মবিরতির কথা যেহেতু বলছিলেন দুই দিনে কি পরিমাণে গড়ের রোগী হাসপাতালে আসছেন তারা সেবা বঞ্চিত হচ্ছেন এই এই সংখ্যার কোনো ধারণা পেয়েছেন কি আসলে এই ব্যাপারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আসলে কোনো ধরনের কোনো কোনো সংখ্যা দেওয়া যায়নি কিন্তু আমরা প্রতিদিনের এবং হচ্ছে তাদের একটি আনুমানিক ধরন থেকে তারা বলছে যে প্রতিদিন খুলনা সহ খুলনার আশপাশের একুশ জেলা আগে থেকে তাদের কি সেবাদান চলছে নাকি ওই কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ আগে এখানে ভর্তিকৃত রোগীদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি তারা যেটা বলছেন যে ভর্তিকৃত রোগীরা তারা চিকিৎসা পাচ্ছেন না এবং তারা এখন বেরিয়ে যাচ্ছেন এমনও কথা তারা বলছেন যে ভর্তিকৃত রোগীরা চিকিৎসা না তারা এখন অন্য হাসপাতালে যাওয়ার চেষ্টা করছেন এবং অন্য হাসপাতালে গিয়ে তারা আসলে যে যাতে চিকিৎসা নেওয়া যায় কিনা সেই চেষ্টা করছেন অনেকের রোগীকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন যেহেতু ভর্তিকৃত রোগীরা ওদের তারা বলছেন যে তাদের যে নিয়মিত চিকিৎসা সেবা পাওয়ার কথা ছিল সেই নিয়মিত চিকিৎসা সেবা তারা পাচ্ছেন না এই কারণে তাদের রোগীদেরকে তারা ফেরত নিয়ে যাচ্ছেন বা অন্য জেলায় যাতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা সেই ব্যাপারে তারা চেষ্টা করছেন আর এই ব্যাপারে অবশ্য যে আমরা খুলনা সিভিল সার্জনের সঙ্গে কথা বলছি আর তিনি বলছেন যে স্বাস্থ্য বিভাগ পুলিশ প্রশাসন মিলে কাজ করার পরেও আসলে এখন পর্যন্ত এই এই ঘটনার আসলে কোনো সমস্যার সমাধান হয়নি এবং চিকিৎসা চিকিৎসা প্রশাসন প্রত্যাশী রোগীদের যে ভোগান্তি সেই ভোগান্তিও কিন্তু শেষ হয়নি অতএব আগামী দিনেও এই একই রকম ভোগান্তিতে থাকতে হবে চিকিৎসা প্রত্যাশী রোগীদের এই চিকিৎসকদের আন্দোলনের জন্য খুলনা থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী রাবি অধ্যাপক ড এস তাহের হত্যা মামলায় রিভিউ আবেদন খারিজ করেছে আপিল বিভাগ এতে দুই আসামি অধ্যাপক মহিউদ্দিন ও কেয়ারটেকার জাহাঙ্গীর আলমের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে কোনো বাধা নেই সকালে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে এই আদেশ দেন আট বিচারপতির পূর্ণা
2006 সালের 1 ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টারের ম্যানহোলে পাওয়া গিয়েছিল অধ্যাপক তাহেরের মরদেহ পরে পদোন্নতি সংক্রান্ত বিষয়ে জেরে হত্যাকাণ্ড বলে হয় মামলা 6 জনকে অভিযুক্ত করে 2007 সালে দেয়া হয় চার্জশিট বিচার শেষে 2008 এ 4 জনকে फांसीর আদেশ 2 জনকে খালাস দেয় আদালত পরে ডেথ রেফারেন্স হাইকোর্টে এলে আপিল করেন আসামিরা শুনানি শেষে 2013 সালে দুই আসামির फांसीর দণ্ড বহাল ও অন্য দুই আসামির দণ্ড কমিয়ে যাবজ্জীবন করেন হাইকোর্ট फांसीর দণ্ড পাওয়ারা হলেন তাহেরের সহকর্মী মিয়া মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ও তার বাসার কেয়ারটেকার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম আপিলেও বহাল ছিল এ রায় এবার খারিজ হয়ে গেল আসামিদের রিভিউ আবেদনও সামগ্রিক বিচার বিবেচনা করে ওনারা একমত হন যে এই আপিল এই রিভিউ পিটিশন খারিজ যোগ্য এখন সর্বশেষ রয়েছে রাষ্ট্র ভবন রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন তারপরে জেল কোড অনুসারে তার फांसी কার্যকর পূর্ণাঙ্গ রায়ে বলা হয়েছে আসামিদের স্বীকারোক্তি পর্যালোচনায় দেখা গেছে হত্যা সরজন্তে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন মহিউদ্দিন প্রফেসর হিসেবে পদোন্নতি পেতে ডক্টর তাহেরকে সরিয়ে দেয়া হয় পৃথিবী থেকে একটা শিক্ষিত ব্যক্তি তার ব্যক্তি চাইলে শর্ত চরিতার্থ করার জন্য যে হত্যাকাণ্ডটা ঘটিয়েছে মহামান্য আপিল বিভাগ এটা বিবেচনা নিয়ে কমিটিশন করেননি এবং এই মৃত্যুদণ্ড আদেশ বহাল রাখে দীর্ঘ সময় পর তাহের হত্যার রায় হলেও এতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আমাদের একটা স্বস্তির বিষয় এবং আমি আশা করি সারের এই বিচারের মাধ্যমে অন্তত এরপর থেকে বাংলাদেশের কোনো শিক্ষাঙ্গনে কোনো পবিত্র অঙ্গনে আর এই ধরনের ঘটনা ঘটবে না যারা এই রকম ঘটনা চিন্তা ভাবনা করছে ঘটনা তারা একটি বার হলেও চিন্তা করবে যে না এই দেশে বিচার আছে এই দেশে বিচারিক আদালত আছে এই দেশে আইন আছে রায়ে আরো বলা হয়েছে অর্থসহ নানা সুবিধা পেতেই তাহের হত্যায় মহিউদ্দিনের প্রস্তাবে রাজি হন জাহাঙ্গীর আলম আব্দুল সালাম ও নাজমুল প্রেহনাক্তার রেখা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশে ভোটার এখন 11 কোটি 91 লাখ আর নতুন ভোটার 58 লাখ 64 হাজার যারা ভোট দিতে পারবেন আগামী নির্বাচনে সকালে জাতীয় ভোটার দিবসের কর্মসূচি উদ্বোধন শেষে হালনাগাদ করা চূড়ান্ত এই তালিকা প্রকাশ করেন সিইসি এ সময় কেন্দ্রে ভোটার বাড়ানো প্রশ্নে তিনি বলেন এজন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন হওয়া জরুরি 17 কোটি দেশে ভোটার এখন 11 কোটি 91 লক্ষ 51440 জন যারা এই বছর শেষে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন রাজধানী ঢাকারগাবে জাতীয় ভোটার দিবসের কর্মসূচি উদ্বোধন করে এই তথ্য জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হালনাগাদের পর এই চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় পুরুষ সংখ্যা 6 কোটি 4 লাখ 45 হাজার 424 জন আর নারী ভোটার 5 কোটি 87 লক্ষ 479 জন এতে ভোটার বেড়েছে 58 লাখ 64 হাজার 430 জন আর এ হার 5.18 শতাংশ আগামী নির্বাচনে যারা ভোটার হবেন তাদের সাকুল্য সংখ্যা হচ্ছে 11 কোটি 91 লক্ষ 51 হাজার 440 জন আমরা পরিমাপ করে দেখেছি ভোটারের সংখ্যা এর আগে যা ছিল তার থেকে 5.18 শতাংশ বেড়েছে আর কেন্দ্রে ভোটার বাড়াতে কমিশনের পাশে রাজনৈতিক দলগুলোকেও দাঁড়াতে বলেছেন সিসি এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন আয়োজন সম্ভব নয় বলেও মনে করেন তিনি ভোট যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয় ব্যাপকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয় তখন ভোটার উপস্থিতি বেশি থাকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি কিছু উপস্থিতি কিছুটা কম হয়েছে কারণ সেখানে যে সময় বাকি আছে মাত্র 10 মাস আর সত্যিকার অর্থে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়নি আপনারা আসুন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুন আপনাদের মধ্যে যদি মতপার্থক্য থাকে সেটা আপনারা নিরসন করার চেষ্টা করুন কারণ নির্বাচন কমিশন মুরুব্বি আনা করতে পারবে না রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের মধ্যে থাকা মতভেদ কাটাতে আলোচনার তাগিদ দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নুরে জান্নাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ভোটার হব নিয়ম মেনে ভোট দিব যোগ্য জনে এই প্রতিপাদ্য সারা দেশে পালিত হয়েছে জাতীয় ভোটার দিবস দিবসটি উপলক্ষে বরিশালে আলোচনা সভা হয়েছে আঞ্চলিক জেলা ও উপজেলা নির্বাচন কার্যালয়ের আয়োজনে এর উদ্বোধন করেন বিভাগীয় কমিশনার আমিনুল আহসান বক্তারা ভোট গ্রহণ এবং ভোটার হওয়ার পদ্ধতি ও এর গুরুত্ব তুলে ধরেন লক্ষীপুরে জেলা প্রশাসক কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে হয় আলোচনা সভা 
বক্তারা জানান জেলার হালনাগাদ ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে এখন ভোটার 16 লাখ হিলিতে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে জাতীয় ভোটার দিবস এই সময় দীপষ্টির তাৎপর্য তুলে ধরা হয় হবিগঞ্জে ভোটার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা হয়েছে এছাড়াও নাটো নোয়াখালী ও স্বাগত আরেকবার দেখছেন সমগ্র বাংলাদেশ টোনি অপটিমাইজ টেকনোলজি আর হাই কোয়ালিটি ফেব্রিক কমফি ম্যাট্রেস সুনামগঞ্জের ছাতকে ইফটিজিং করাকে কেন্দ্র করে দুই গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি জড়িত সন্দেহে পর্যন্ত আটক করা হয়েছে উনিশ জনকে বুধবার রাত এগারোটার দিকে ছাতকে সুরমা ব্রিজের গোলচত্বর এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় সুরমা সেতুতে টিকটক ভিডিও বানাচ্ছিলেন তরুণী সহ দুইজন এ সময় তাদেরকে উত্তপ্ত করে বাঁশখলা গ্রামের কয়েকজন যুবক তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে মুক্তির গাঁও গ্রামের কয়েকজন এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয় পরে সংঘর্ষে জড়ায় দুই গ্রামবাসী সংঘর্ষের এক পর্যায়ে ছুরিকাঘাতে মৃত্যু হয় মুক্তির গাঁও গ্রামের বাসিন্দা সাইফুল আলমের আহতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে সংঘর্ষের পর এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে নেত্রকোনা বরগুনা ও ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন চারজন এর মধ্যে নেত্রকোনায় বাস চাপায় স্থানীয় বিএনপি নেতা আজহারুল ইসলাম চৌধুরী নান্টু ও তার স্ত্রী নাইস আক্তার নিহত হয়েছেন এ সময় আহত হয় তাদের নয় বছরের মেয়ে চৌধুরী ফারি আক্তার সকাল সোয়া দশটার দিকে নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলার মাটিকাটা এলাকায় এই দুর্ঘটনা হয় পুলিশ জানায় খালিয়াজুরি উপজেলার গ্রামের বাড়ি থেকে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে মোটরসাইকেল যোগে নাগরার বাসায় যাচ্ছিলেন আজহারুল ইসলাম পথে পেছন থেকে খান এন্টারপ্রাইজের একটি বাস তাদের চাপা দিলে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে এদিকে বরগুনায় সড়ক দুর্ঘটনায় জেলা পুলিশের বিশেষ শাখার ওসি নজরুল ইসলাম নিহত হয়েছেন সকালে বরিশাল থেকে বরগুনায় আসার পথে বাকেরগঞ্জের কাঁঠালতলি এলাকায় বাস চাপায় তার মৃত্যু হয় এছাড়াও ঝিনাইদহে বাস চাপায় পল্লী চিকিৎসক মোহাম্মদ মিঠুন নিহত হয়েছেন চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীর তীরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান চালানো হয়েছে বেলা এগারোটা থেকে নদীর তীর ও আশপাশের এলাকায় অভিযান চালায় জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমান আদালত এ সময় নদী তীরে বেশ কিছু অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয় চার একর জায়গা জুড়ে নির্মিত অবৈধ প্রতিষ্ঠান উচ্ছেদের লক্ষ্যে এই অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা উচ্ছেদ করা জায়গায় যাতে নতুন করে কেউ দখল করতে না পারে এজন্য ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছে জেলা প্রশাসন যারা সদস্য রয়েছেন তারা কি বলছেন সেটি এখনো চলছে এবং ইতিমধ্যে উচ্ছেদ অভিযান থেকে প্রায় শতাধিক স্থাপনা অবৈধ স্থাপনা বিশেষ করে উচ্ছেদ করা হয়েছে বলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আমরা এখন যে জায়গাটিতে আছি এটি মূলত চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীর এখানে এই এখানে বিভিন্ন ঘাটে মূলত বহির্নগর বা বিভিন্ন জায়গা থেকে যে সমস্ত পণ্য নৌপথে আসে সেগুলো এখানে বিভিন্ন ঘাটে খালাস করা হয় কিন্তু এখানে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা বলছে যে এই সমস্ত ঘাট তারা তাদের পণ্য উঠানামা করানোর জন্য যে পদ্ধতি তারা ব্যবহার করছেন সেটি একেবারে নদী দখল করে এই কার্যক্রম চালাচ্ছেন যে নিয়ম মেনে এটি করার কথা ছিল সেটি করা হচ্ছে না যে ফলে ফলে নদীর একটি জায়গা আস্তে আস্তে এগুতে এগুতে এটা নদীর বিস্তীর্ণ জায়গা এ সমস্ত ঘাট কর্তৃপক্ষ তারা দখল করে নিয়েছেন সেই জন্যই এখন উচ্ছেদ অভিযান চলছে মূলত দু সালের নয় নভেম্বর হাইকোর্টের একটি নির্দেশনার প্রেক্ষিতে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীর দুই তীরে যে সমস্ত অবৈধ স্থাপনা আছে সেই অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিত এবং কর্ণফুলি নদীর যে মূল সীমানা সেটি নির্ধারণের কাজ শুরু করেছিল জেলা প্রশাসন এবং এর ফলে আমরা দেখেছি যে দু সাল পর্যন্ত এই জরিপের কাজটি চলে এবং তন্মধ্যে নদীর দুই তীরে অন্তত দুই হাজার অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিত করেছিল জেলা প্রশাসন বাস্তবে আমরা দেখেছি যে সেই সময় যে দু হাজার স্থাপনা সেগুলো পরবর্তীতে সরানোর জন্য দুই হাজার সালে ষোলোই আগস্ট হাইকোর্টের পক্ষ থেকে নব্বই দিনের সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানোর জন্য যে ধরনের অর্থনৈতিক বা যে টাকা পয়সা দরকার সেটি আসলে সে সময় ছিল না পরবর্তীতে তারা ভূমি মন্ত্রণালয়কে এই বিষয়ে এক কোটি বিশ লাখ টাকা অর্থ চেয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে চিঠি দিয়েছিল জেলা প্রশাসন এবং দু সালের 
চারথেকে আট ফেব্রুয়ারি আমরা দেখেছি যে টানা পাঁচ দিন এই আমরা এখন যে জায়গাটিতে আছি এখানেই আসলে একটি উচ্ছেদ অভিযান চলে এবং সে সময় দুশো তিরিশটি স্থাপনা উচ্ছেদ এবং প্রায় দশ একর জায়গা উদ্ধার করা হয়েছিল এবং সে আমরা দেখেছি যে সে সময় পাঁচটি খালের মুখে অন্তত যে এই গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি খালের মুখে যে সমস্ত অবৈধ স্থাপনা ছিল সেগুলো উচ্ছেদ করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী এর পরে আর নতুন করে দুশো তিরিশটি স্থাপনা উচ্ছেদের পরে আর নতুন করে আসলে কোনো উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়নি এবং বাস্তবতা হচ্ছে পুরনো যে সমস্ত স্থাপনা ছিল সেগুলো আবার বেশিরভাগই ফিরে এসেছে আর দু হাজার চোদ্দ সালে যে দুই হাজার দুই হাজার একশো একাশিটি স্থাপনা চিহ্নিত করা হয়েছিল বর্তমান সময়ে এসে এটি আরও অন্তত কয়েক হাজার বেড়েছে বলে এখানে ধারণা করা হচ্ছে এবং আমরা দেখেছি যে এই সমস্ত স্থাপনাগুলো নদীর জায়গা দখল করে যে স্থাপনাগুলো বেসরকারি পর্যায়ে যে মনটা হয়েছে ঠিক একই রকমভাবে সরকারি বিভিন্ন সংস্থাও কিন্তু পিছিয়ে নেই অর্থাৎ তারাও এই নদী দখলের যে মহোৎসব তাতে সামিল হয়েছেন সরকারি অনেক স্থাপনা এখান থেকে একেবারে শুরু করে কালু উজানের দিকে কালুর ঘাট এবং আমরা যদি সামনের দিকে বলি নদীর মোহনার দিকে বলি তাহলে একেবারে কর্ণফুলি নদী যেখানে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে সেই জায়গাটি পর্যন্ত দফায় দফায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানও কিন্তু তারা নানা ধরনের স্থাপনা তৈরি করেছে এবং এই বিষয়গুলো এই যে স্থাপনাগুলো এখানে দুই হাজার একশো একাটি একাশিটি অবৈধ স্থাপনা যে উচ্ছেদের কার্যক্রম সেটি এক পর্যায়ে থেমে গেলেও দখলের যে কার্যক্রম সেটি কিন্তু থামেনি অর্থাৎ এই নদী দখলের যে মাত্রা সেটি বেড়েছে এবং একই সাথে নানাভাবে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই স্থাপনা গড়েছে তো অবশেষে আমরা দেখছি যে আজকে থেকে আবার এই দ্বিতীয় পর্যায়ের এই অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু হলো আজকে প্রশাসন দাবি করছে তারা একশোটি স্থাপনার মতো এখনও পর্যন্ত উচ্ছেদ করেছে আমরা ঠিক নিশ্চিত নই যে এই এই যে অভিযান এটি আবার ঠিক কতদিন চলবে তবে নদী নিয়ে যারা মূলত কাজ করেন নদী রক্ষা কমিশনও কিছুদিন আগে এখানে কর্ণফুলি নদী পরিদর্শনে এসেছেন তারা বলছেন যে এক্ষেত্রে মূলত যে জায়গাটি উদ্ধার করা হচ্ছে সেটি যদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা না যায় তাহলে আবারও হয়তো এই নতুনভাবে নানা স্থাপনা এখানে তৈরি হতে পারে এরকম একটি আশঙ্কা আসলে বিভিন্ন পর্যায় থেকেই করা হচ্ছে কর্ণফলি নদীর তীরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানের বিষয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী অনুপম শীল বাগেরহাটে একটি গরুর খামারে আগুনের ঘটনা ঘটেছে বুধবার রাতে সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের চাপাতলা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে পরিকল্পিতভাবে এই অগ্নিকাণ্ড বলে দাবি করছেন খামার মালিক নাজমুল আলম রুবেল ভুক্তভোগী খামারি বলেন দুটি শেডে বিদেশি উন্নত জাতের ছোট বড় মিলিয়ে ষোলোটি দুগ্ধজাত গরু রয়েছে এই খামার থেকে প্রায় একশো লিটার দুধ উৎপাদন হয় বুধবার রাতের আগুনে অন্তত সত্তর লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি আজ দুপুরে পুলিশ ও প্রাণী সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস তাদের কুমিল্লার পুলিশ সুপার পরিচয় দিয়ে নতুন কনস্টেবল নিয়োগের কথা বলে প্রতারণার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গতকাল ঢাকা ও মাদারীপুর জেলায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে কুমিল্লা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ সকালে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নান জানান পুলিশে ট্রেনিং রিক্রুট কনস্টেবল নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময় পুলিশে চাকরি দেওয়ার কথা বলে মরিয়ম বেগম নামে এক নারীর কাছ থেকে ছয় লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারক চক্রটি এই চক্রের সদস্য মেরাজুল ইসলাম ফোনে নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ও মোহাম্মদ আলিমুজ্জামান কুমিল্লার পুলিশ সুপার পরিচয় দেন আর তাদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেন মোহাম্মদ রিপন ফকির তাদের সবার বাড়ি মাদারীপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় পরে তদন্তের ভিত্তিতে প্রতারণার দুই লাখ টাকা সহ এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয় দেখছেন সমগ্র বাংলাদেশ বিরতির পর আরও যা দেখবেন গাজীপুরে রেজিস্ট্রার ও সাব রেজিস্ট্রার কার্যালয় উদ্বোধনের অনুমতি মেলেনি পাঁচ মাসেও নষ্ট হচ্ছে নতুন ভবনের আসবাব চট্টগ্রাম মহানগরীতে ওয়াসার স্থাপিত একশো বাষট্টিটি ফায়ার হাইড্রেন্টে সাতানব্বইটিতেই নেই পানি ফলে অগ্নিকাণ্ডে সংকটে পড়তে হচ্ছে ফায়ার সার্ভিসকে স্থাপনের এক বছর পরও সবগুলো হাইড্রেন্টে পানি সরবরাহ করতে না পারায় বড় ধরনের অগ্নি দুর্ঘটনার কোনো কাজেই আসছে না এগুলো আর এর জন্য সবগুলো হাইড্রেন্ট চালু না হওয়া কি কারণ বলছে ওয়াসা বাইশ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে আগুন লাগে নগরীর আন্দরকিল্লার একটি মার্কেটে ফায়ার সার্ভিসের বেশ কয়েকটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও আগুন নেবানোর পানি না পাওয়ায় বিপাকে পড়তে হয় তাদের পানির জন্য কাছাকাছি দুটি ফায়ার হাইড্রেন্টে যান ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা তবে সেখানেও ছিল না পানি সে রাতের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বেশ কিছু দোকান ফায়ার সার্ভিসের মানুষ এসে এখানে ওই যে 
ফায়ার হেডজেং এ অনেক পুরা কুড়ি করে এখানে অনেক চেষ্টা করে পানি পায় নাই মানে সরকার এত কোটি কোটি টাকা খরচ করে যে ফায়ার হেডজেং বসালো তো এটা এদের কোনো জনগণ কোনো কাজ আসলো না নগরীর বেশিরভাগ পুকুর ডোবা ভরাট হয়ে যাওয়ায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আগুন নিয়ন্ত্রণে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের এ ধরনের দুর্ঘটনায় পানি সরবরাহ নিশ্চিতের জন্যই বিপণী বিতান ব্যবসা বাণিজ্যের স্থান জনবসতি বিবেচনায় বিভিন্ন এলাকায় একশো বাষট্টিটি ফায়ার হাইড্রেট বসায় চট্টগ্রাম ওয়াসা কিন্তু সার্বক্ষণিক পানি থাকার কথা থাকলেও মিলছে মাত্র পঁয়ষট্টিটি হাইড্রেন্টে ওয়াসার লাইনের সাথে একটা হাইড্রেন্ট পয়েন্ট বসেই দিয়ে যে একটা হাইড্রেন্ট পয়েন্ট হয়ে গেল এটা কিন্তু না হাইড্রেন্ট পয়েন্ট থাকতে হইলে সেটা একটা বিশেষ ব্যবস্থায় সবসময় পানিটাকে প্রেসারাইজ রাখতে হবে প্রেসারাইজ যদি না রাখা হয় তাহলে দেখা যাবে যে আমরা কাজের সময় আমরা এটা ব্যবহার করতে পারবো না আগুন নিয়ন্ত্রণে পানি সরবরাহ নিশ্চিতে ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে আলাপ করেই এসব হাইড্রেন্ট বসানো হয়েছিল বলছে ওয়াসা কিন্তু নানা কারণে সবগুলোতে পানি সরবরাহ সম্ভব হয়নি স্বীকার করে দ্রুত সমাধানের আশ্বাস চট্টগ্রাম ওয়াসার একশো বাষট্টিটি ফায়ার হাইড্রেন্টের মধ্যে পঁয়ষট্টিটি ফায়ার হাইড্রেন্টের এখন ইতিমধ্যে আমরা পানি সাপ্লাই ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে আর বাকিটি খুবই দ্রুততম সময়ে চালু হবে বিশেষত ডিসইনফেকশন কিছু ইন্টার কানেকশান এবং প্লাস্টিংয়ের কাজের জন্য এই এইগুলি চালু হয়নি গেল বছরের মার্চ থেকে নগরীর লালখানবাজার কাজের দেউরি আন্দরকিল্লা গণী বেকারি সহ বিভিন্ন এলাকায় জায়গা ও বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে স্থাপন করা হয় এসব হাইড্রেন্ট তবে এক বছরও সবগুলোতে পানি নিশ্চিত না হওয়ায় বড় ধরনের অগ্নি দুর্ঘটনায় ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে ক্ষয়ক্ষতির আসান রিটন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রামে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে সন্ত্রাস দমনে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম আমিনুল হক সকালে গাজীপুর আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আটত্রিশতম বিসিএস কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানান প্রশিক্ষণে ছত্রিশ জন চৌকস আনসার কর্মকর্তা এক বছর মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং মাস্টার্স অফ হিউম্যান সিকিউরিটি কোর্স সম্পন্ন করেন তাদের মধ্যে একজন ছত্রিশতম বিসিএস এবং অপরজন পঁয়ত্রিশ জন আটত্রিশতম বিসিএস এর মাধ্যমে আনসার ক্যাডার কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন ও সাত হাজার পাঁচশো সত্তর জন হিল বিডিপি সদস্যরাও পার্বত্য এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অবদান রাখছে সেখানে দায়িত্ব পালন করে সন্ত্রাসীসের সঙ্গে সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত ১৯ জন সদস্য নিহত হয়েছে শুধুমাত্র উদ্বোধনের অনুমতি না পাওয়ায় পাঁচ মাস ধরে পড়ে আছে গাজীপুর জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে এতে ধুলো ময়লা পড়ে নষ্ট হচ্ছে নতুন ভবনের মূল্যবান আসবাবপত্র আর পুরনো ভবনের সংরক্ষণের অভাবে ধ্বংস হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ নথি ও দলিলপত্র জেলা রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেলে চালু হবে নতুন ভবন সাড়ে সাত কোটি টাকা ব্যয় নির্মিত গাজীপুর জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব রেজিস্ট্রার কার্যালয় দৃষ্টিনন্দন ভবনটি পাঁচ মাস ধরে পড়ে আছে উদ্বোধনের অপেক্ষায় এদিকে নগরীর জয়দেবপুর বাজার ও জোরপুকুর পাড়া এলাকায় ভাড়া করা দুটি জরা জন্য ভবনে চলছে কার্যক্রম শেষেতে হওয়ায় নষ্ট হচ্ছে দলিল বালাম ইন্ডেক্স সহ গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র স্বার্থান্বেষি মহলের অপতৎপরতার কারণে এই ভবনটি তো সুন্দর সুরম্য ভবনটি উদ্বোধনের অপেক্ষায় দীর্ঘদিন পড়ে আছে বেশিরভাগ বলিউম বই পাতা শিরা নষ্ট হয়ে গেছে এবং পাতা শুকনো গাছের পাতার মতো দৌড়লে বলিউমের পাতা ছিঁড়া যায় দুই মাস আগে সংরক্ষণ করা হয়েছে এই ফাইলটা একদমই ড্যামেজ তাহলে একটা নতুন পেজ যদি এরকম হয়ে যায় তাহলে শত বছরের পুরানো রেকর্ডগুলি কি অবস্থা পুরনো ভবনের ভাড়া বাবদ প্রতি মাসে ব্যয় হচ্ছে তিন লাখ টাকার বেশি নতুন ভবনের কার্যক্রম শুরু হলে ভোগান্তি কমার পাশাপাশি সরকারি অর্থের অপচয় বন্ধ হবে বিদ্যুৎ মিলে মনে হয় তিন লক্ষ টাকার কাছাকাছি বাড়া যায় প্রতি মাসে যেহেতু সরকার নিজস্ব ভবন করছে তাহলে সরকারি টাকা তিন লাখ তিন লাখের মতো টাকা কেন বাড়ানো অফিসটা পড়ে রয়েছে সমস্ত কিছু কমপ্লিট এই অফিসটা এ বিষয়ে জেলা রেজিস্ট্রার জানিয়েছে নতুন ভবনটি কার্যক্রম শুরুর বিষয়ে নিবন্ধন অধিদপ্তরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে তবে এখনো মেলেনি অনুমতি নভেম্বর মাসে একটি চিঠি পাঠিয়েছি গাজীপুরের জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে নতুন নির্মাণ করা হয়েছে সেই নির্মিত ভবনটি বুঝে নেওয়ার জন্য তো মাননীয় মহাপরিদর্শক নিবন্ধন মহোদয়ের নিকট পারমিশন পাওয়া গেলেই আমরা এই ভবনটি বুঝে নেব ভাড়া ভবনে প্রায় চল্লিশ হাজার বালাম বই ইন্ডেক্স সহ নানা রেকর্ডপত্র রয়েছে দ্রুত এসব সংরক্ষণ করা না হলে সব নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নওগাঁ সদরের তালতলিতে বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে 
সদর উপজেলাবাসীর উদ্যোগে আদালত চত্বরের সামনে ঘণ্টা ব্যাপী এই কর্মসূচি পালিত হয় বক্তারা বলেন উনিশশো সালে তালতলি বিলে আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে এই এলাকা পড়ে আছে অযত্ন আর অবহেলায় জাতি জনকের স্মৃতি সংরক্ষণে তালতলি বিলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি জানান তারা পরে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেন নেতারা রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাবলু সরকারকে দল থেকে অপসারণের দাবিতে আয়োজিত মানববন্ধনে হামলার অভিযোগ উঠেছে দুপুরে নগরীর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে সচেতন রাজশাহীবাসীর ব্যানারে আয়োজিত কর্মসূচিতে এই ঘটনা ঘটে মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা জানান কর্মসূচি শুরুর পর সেখানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা চালান ডাবলু সরকারের ভাই জেডু সরকার ও তার লোকজন এক পর্যায়ে দুপক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয় পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে দুই সপ্তাহ আগে ডাবলু সরকারের একটি ভিডিও ভাইরাল হয় বিষয়টি নিয়ে বিব্রত আওয়ামী লীগ এটি জানাজানির পর দল থেকে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা না নেয় ক্ষোভ জানান নেতারা চাঁপাইনবাবগঞ্জে ফজলি ল্যাংড়া সহ বিভিন্ন জাতের আম গাছ কেটে হাইব্রিড ও বিদেশি জাতের আম চাষে ঝুঁকছেন চাষিরা বেশি ফলনের আশা এই ধরনের সিদ্ধান্তে শঙ্কা দেখা দিয়েছে উৎপাদন কমে যাওয়ার চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমের বাগানে গাছে গাছে এখন মুকুল মৌসুমের শুরুতেই ভালো ফলনের হাতছানি তবে এর মাঝে অনেক চাষী কেটে ফেলছেন আম গাছ বেশি বয়সে গাছে ফলন কম আসায় তা কেটে নতুন আম গাছ লাগানোর কথা বলছেন চাষিরা অনেকে দাম কম পাওয়ায় ঝুঁকছেন অন্য ফসলে গাছগালার বয়স হয়ে গেছে এইলা গাছ কেটে ফের ছোট গাছ লাগাইবে দু বছর দু তিন বছর থেকে যে গাছ কাটা কাটছে প্রচুর গাছ কাটছে আমরা পালি যে গাছগুলোর নাম বললাম আমি এই গাছগুলো করব এত ফলন বেশি দামও বেশি ফজলি ল্যাংড়া গোপালভোগের মতো নানা জাতের আমি সুখ্যাতি থাকলেও বেশি ফলনের আশায় ছোট জাতের এবং বিদেশি নানা জাতের আম চাষে ঝুঁকছেন চাষিরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছে জেলার শিবগঞ্জে আম গাছের অর্ধেকেরও বেশি ফজলি জাতের আর সেখানেই সবচেয়ে বেশি কাটা হচ্ছে গাছ শঙ্কা দেখা দিয়েছে এসব আমের উৎপাদন কমে যাওয়ার আর বাণিজ্যে অশনি সংকেত দেখছেন কৃষক সংগঠনের নেতারাও তাদেরকে বলছি যে হঠাৎ করে যে আপনি যদি সব গাছ কেটে ফেলেন বা একটা বড় অঞ্চলের গাছ কেটে ফেলেন তখন দেখা যাবে সেখানে যে তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে চাষিদের জায়গা বা বাগান মালিকদের কথা যদি আপনার চিন্তা করেন যেহেতু বড় গাছে আম হয় বিক্রি হয় না বাজার মূল্য পায় না এই জন্য মানুষ এটা এক ধরনের হতাশা থেকে কেটে ফেলছে তবে গবেষকরা বলছেন জেলার বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রতি বছরই আম বাগান বাড়ছে এবং গত এক বছরে নতুন আম বাগান হয়েছে চারশো তেইশ হেক্টর জমিতে সারা বছর যাতে আম খেতে পাই সেই লক্ষ্যে আমরা লেট ভ্যারাইটি এবং বারো মাসে আমের জাত বের করেছি সেগুলি বারো মাসের হওয়ার কারণে বা লেট ভ্যারাইটির হওয়ার কারণে সেগুলোতে কৃষক কিন্তু অনেক বেশি দাম পাচ্ছে যার কারণে কৃষক ওই লেট জাতের আমের প্রতি ঝুঁকে গেছে জেলার প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ গাছে এই বুকুল আশায় এই মৌসুমে সাড়ে চার লাখ মেট্রিক টন আম উৎপাদনে আসা কৃষি বিভাগের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ লাখা পোকার আক্রমণে সাতক্ষীরায় মারা যাচ্ছে অসংখ্য রেইন ট্রি গাছ সড়কে দুপাশে থাকা এসব মরা গাছের ডালপালা ভেঙে প্রায়শই ঘটছে দুর্ঘটনা গাছগুলো মারা যাওয়ায় নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য সাতক্ষীরা কালীগঞ্জ সাতক্ষীরা ভোমরা ও সাতক্ষীরা আশাশনি সড়কের দুপাশে মরে গেছে অসংখ্য রেইন ট্রি গাছ সড়কের শোভাবর্ধন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় চার দশক আগে এসব গাছ লাগানো হয় সামান্য বাতাসে এখন ভেঙে পড়ছে মরা গাছের ডালপালা এতে যানবাহনের ক্ষতি ছাড়াও চালক পথচারীদের চলতে হয় আতঙ্ক নিয়ে যখন রাস্তায় বেরোয় যে কখন ভেঙে পড়বে এটা আমরা বলতে পারিনি গাছের ডালের কারণে আমাদের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয় গাড়ি ক্ষতি হয় গ্লাস ভেঙা যায় লাখা পোকার আক্রমণে গাছগুলো মরে যাচ্ছে সরকারের তিনটি দপ্তর এসব গাছ রোপণে জড়িত থাকায় এ বিষয়ে বৈঠক করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানিয়েছে বন বিভাগ এই গাছগুলো হচ্ছে জেলা পরিষদের মালিকানার গাছ তারা এগুলো মার্কিং করেছেন কোন গাছটা কাটা উচিত কোনটা অনুচিত এটা আমরা দেখে বন বিভাগ থেকে অনুমোদন দিব এবং একটা মূল্য নির্ধারণ করে দিব তারপর জেলা পরিষদ গাছগুলো টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রি করবে প্রায় চার দশক আগে আট হাজার গাছ লাগায় সড়ক বন বিভাগ ও জেলা পরিষদ এরই মধ্যে পাঁচ শতাধিক গাছ মারা গেছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়া উপজেলার উনশিয়া গ্রামে শুরু হয়েছে পাঁচ দিনের কবি সুকান্ত মেলা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসন যৌথভাবে এই মেলার আয়োজন করে গত রাতে কবির পৈতৃক ভিটায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক কাজী মাহবুবুল আলম 
মেলায় পঁচিশটি স্টলে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা ছাড়াও বিভিন্ন কবির বই স্থান পেয়েছে কবি সাহিত্যিকদের পদচারণায় মুখর হয়ে উঠছে মেলা প্রাঙ্গণ মেলায় গোপালগঞ্জ ছাড়াও আশপাশের জেলা থেকে এসেছেন কবি ভক্তরা মেলা শেষ হবে আগামী রোববার খাবারের দোকান এ বছরে আর কি নাগর দোল না ঘোড়া ঠোড়া ওঠে নাই ওইটা উঠলে আরো ভালো হইতো কিন্তু তারপরে না ওঠে না ওঠার কারণে আমরা অনেক খুশি এবছর যা মেলা আছে খুব সুন্দর গত বছরের তুলনায় এবছর আরো ভালো পর্যটকরা এসে ঐতিহ্যবাহী কবি কিশোর কবি বাড়ি পর্যবেক্ষণ করতে পারে দু হাজার সাল থেকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জেলার প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে সুকান্ত মেলা হচ্ছে কোটালিপাড়ার এই এই জায়গাটিতে উনশিয়া গ্রামে তো আমরা আপনারা জানেন যে এই বছরের মেলাটি পাঁচ দিন ব্যাপী হচ্ছে প্রতি বছরের পহেলা মাস থেকে হয় তা আমরা আমাদের যে আমাদের পরিকল্পনা আছে মেলাটিকে আরও আকর্ষণীয় করা সারা দেশ বিদেশ থেকে আমাদের বিভিন্ন সাহিত্য নরিগে আসবে এই ছিল আজকে সমগ্র বাংলাদেশে আমাদের সব খবরের আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাই